Người Mỹ nghĩ nát óc không hiểu tại sao hết lòng viện trợ mà Việt Nam vẫn chỉ trung thành mua vũ khí Nga. Mến chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, khủng hoảng Nga-Ukraine cùng chiến tranh Israel-Hamas gây gắt thời gian qua không chỉ để lại nỗi ám ảnh về sự khốc liệt của bom đạn mà còn đặt ra trong đầu của nhiều người Việt Nam một câu hỏi rằng Việt Nam sẽ xoay sở thế nào nếu chiến tranh nổ ra? Tất nhiên, chẳng cần ai phải dạy Việt Nam cách làm ngoại giao và quân sự. Việt Nam đã sửa soạn từ sớm, nhất là về kho vũ khí khổng lồ. Thật trùng hợp khi mới đây, có một câu hỏi được đăng tải trên mạng xã hội hỏi đáp Cora với đại ý thắc mắc rằng tại sao Mỹ đầu tư, viện trợ vô số kể, Việt Nam thích mua vũ khí Nga mà không mặn mà với Mỹ? Theo mình, mua loại vũ khí gì mới chỉ là phần ngọn, mua của ai và cách mua như thế nào mới là phần gốc của vấn đề. Vì thế, ngày hôm nay hãy cùng mình đi đến cuối video để lý giải tại sao giữa Nga và Mỹ, Việt Nam vẫn nhất quyết không quay xe mà chỉ chọn Nga để mua vũ khí các bạn nhé. Người ta vẫn hay gọi Hoa Kỳ là tay lái buôn vũ khí thượng hạng vì cứ ở đâu có chiến tranh là y rằng ở đó Mỹ bán rất chạy các loại khí tài quân sự của mình. Ấy vậy nhưng riêng tại Việt Nam hay nói chung là Đông Nam Á lại đa phần chuộng vũ khí do Liên bang Nga sản xuất hơn. Máy bay chiến đấu, tên lửa, tàu ngầm đều cần có vũ khí chủ lực đi kèm và phụ tùng thay thế định kỳ. Đi theo một hệ thống cố định, rõ ràng là Việt Nam mua sắm vũ khí 90% là từ Nga và hầu như các loại vũ khí Nga đều tạo nên xương sống cho sức mạnh của các binh chủng như không quân, hải quân Việt Nam. Điều này dường như khiến cho nhiều người Mỹ và truyền thống nước này cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội của Mỹ đã đăng tải loạt câu hỏi lên Quora liên quan đến vấn đề này. Trong đó, tác giả bày tỏ khá thắc mắc không biết vì sao Việt Nam không thích mua vũ khí của Mỹ, trong khi Mỹ luôn ủng hộ Việt Nam hết mực, liên tục rót vốn vào Việt Nam và Mỹ cùng Việt Nam mới đây cũng đã nâng cấp quan hệ lên tầm chiến lược. Nhưng ở mảng mua vũ khí thì không thấy tiến triển gì. Có phải đồ Nga dịn hơn đồ Mỹ hay không? Bên dưới phần bình luận, nhiều người Mỹ cũng có suy nghĩ tương tự. Ngoài ra, có nhiều bạn khán giả quốc tế khác đã đưa ra một vài những lý do để giải thích như sau. Thứ nhất, vì Mỹ từ chối bắn vũ khí cho Việt Nam. Thứ hai, hợp đồng mua vũ khí của Mỹ có nhiều điều khoản ngu ngốc nhằm hạn chế việc sử dụng khiến Việt Nam khó chịu. Chẳng hạn như trước khi dùng sản phẩm của chúng tôi để tấn công bất kỳ quốc gia nào, đều phải xin phép chúng tôi trước. Thứ ba, Việt Nam có truyền thống mặc cả trước khi mua, nhưng Mỹ không đồng ý. Đơn giản vì vũ khí nhỏ, đạn dược, pháo binh, xe cộ, cùng nhiều thứ khác của Mỹ vẫn còn sót lại ở Việt Nam. Có rồi dùng luôn, không cần phải mua nữa, đỡ tốn kém. Một số thiết bị của Mỹ không lý tưởng cho môi trường rừng rậm, nơi diễn ra hầu hết các trận chiến ở Việt Nam và một số cần phải học cách sử dụng nó một cách tốt nhất. Vì vậy, Việt Nam không mua, chứ không phải họ không có tiền. Việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Hoa Kỳ rất có thể không phải là một nỗ lực thực sự đẩy thiết bị của Mỹ vào Việt Nam, hay một nỗ lực của Việt Nam nhằm nâng cấp toàn diện lực lượng quân sự của mình bằng thiết bị hoàn toàn của Mỹ. Đúng hơn, đó là sự thể hiện thiện trí của người Mỹ, nhưng Việt Nam thì cũng chẳng cần điều đó là mấy. Nói gì đi nữa, Việt Nam vẫn thắng Mỹ bằng vũ khí thô sơ hơn gấp trăm lần, nên có mua của Mỹ hay không cũng vậy thôi. Đó là một số những dòng comment của netizen quốc tế. Theo quan sát của mình thì có những ý đúng nhưng vẫn có một số chỗ chưa thật sự sâu sát cho lắm. Chẳng hạn như việc nói Mỹ từ chối bán vũ khí cho Việt Nam. Điều này có đúng hay không? Nhớ ngày nào Tổng thống Mỹ Donald Trump sang Việt Nam, ông ấy đã trao hàng những loại tên lửa hàng xịn để mời Việt Nam. Thế nhưng Thủ tướng Việt Nam lúc ấy là bác Nguyễn Xuân Phúc, chỉ cười trừ mà không nói gì. Bất chấp kỹ năng thương trường của Tổng thống Mỹ, Việt Nam đến phút chót vẫn không ký một hợp đồng nào. Trong bài viết trên trang Sputnik của Nga từng có bài viết nhấn mạnh, lịch sử lâu đời của đất nước Việt Nam đã chứng minh rằng nhân dân Việt Nam có lòng yêu nước chân thành và là những chiến binh dũng cảm, có thể làm nên những thắng lợi vang dội trong công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. Kinh nghiệm chiến tranh nửa sau thế kỷ 20 với sự tham gia của Việt Nam khẳng định rằng ngoài lòng yêu nước và lòng dũng cảm, còn phải có kiến thức quân sự hiện đại, vũ khí tiên tiến. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam chỉ mua vũ khí của Nga và nói không với Mỹ, Tất cả đều có lý do ẩn khuất phía sau. Mời các bạn cùng nghe thử cách lý giải của mình xem có cùng ý kiến với các bạn không nhé. Thứ nhất, nguyên tắc bất gì bất dịch là vũ khí sẽ được bán cho ai mà không dùng nó chống lại mình. Mới đây, Trung Quốc muốn mua máy bay ném bom chiến lược TU-22 của Nga, nhưng Nga không bán dù đã bị Nga loại khỏi biên chế, bán sắt vụn. Chỉ đơn giản vì Trung Quốc không phải là liên minh chiến đấu và cũng không phải là bạn thân thiết. Bởi vậy, Nga bán vũ khí cho Trung Quốc như thế nào, ra sao đều được tính toán kỹ. Tiền không thể hơn an ninh quốc gia như ví dụ trên, nhưng
Ngược lại về phía Mỹ thì rất khó đoán. Chúng ta sẽ không thể biết được rằng người khổng lồ sẽ gầm lên bao giờ, khi nào và ở đâu. Đâm đầu vào ổ kiến lửa chẳng khác nào tự giết mình. Vậy nên chọn Nga để mua vũ khí thay vì Mỹ là một điều hết sức dễ hiểu. Và đây, nếu xem buổi gặp mặt giữa bác Phúc và ông Putin, Tổng thống Putin không gọi chủ tịch nước thôi mà gọi bác Phúc là đồng chí chủ tịch nước. Chỉ vậy thôi là đủ hiểu, dù thể chế chính trị khác nhau nhưng tình cảm chúng ta ở mức nào. Thương nhau thì bán vũ khí cho nhau có gì phải thắc mắc. Chưa kể vũ khí Nga ngon, bổ, rẻ, thủ tục nhanh gọn, dùng khi nào cũng được. Hàng Nga sẽ mua, giá tương đối ổn áp, phương thức thanh toán đa dạng, nhưng chất lượng lại không phải bàn cãi. Nói về vũ khí thì chưa chắc gì Mỹ đã vượt mặt được Nga. Vũ khí Mỹ thì giá cao, thủ tục dâm ra. Dùng vũ khí Mỹ một khi bị cấm vận, tất nhiên sẽ không có phụ tùng thay, đồng nghĩa với việc tất cả sẽ thành sát vụn. Thêm một ý nữa mà theo mình cũng khá là hợp lý, vũ khí Nga chuyên về phòng thủ để khắc chế vũ khí của Mỹ. Vũ khí Mỹ chuyên dùng tấn công, Việt Nam không có tham vọng tấn công nước khác nên không mua vũ khí Mỹ. Chúng ta chỉ dùng vũ khí để làm hàng rào ngăn chặn những kẻ khác rắp tầm xâm lấn mình mà thôi. Chẳng hạn hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga có thể tốt ngang bằng hoặc thậm chí tốt hơn hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ, nhưng giá chỉ bằng một nửa. Vậy thử hỏi tại sao Việt Nam phải mua của Mỹ trong khi mua của Nga rẻ hơn, xịn hơn? Điều này không đồng nghĩa với việc Việt Nam nghèo, nó chỉ là một nước đi có lợi nhất trong ngân sách và tầm nhìn quốc gia. Khi bài viết này được chia sẻ lên các hội nhóm về tự hào Việt Nam, bài viết cũng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn khán giả. Một số bạn cũng cho rằng Việt Nam không mua vũ khí từ Mỹ vì vị trí địa lý. Nếu có đánh nhau thì Nga không thể đánh Việt Nam, nhưng Mỹ thì có thể. Nếu mình mua của Mỹ thì mình bất lợi nếu xung đột xảy ra. Mỹ sẽ am hiểu về vũ khí của họ. Mình dễ rơi vào thế bất lợi. Họ đã để lại những bình luận với những phân tích đa chiều khá thú vị. Cùng mình lướt một vòng các bình luận của khán giả Việt Nam nhé. Ông Putin quá tốt bụng rồi còn gì? Mua vũ khí, hướng dẫn tận tình, có thể trao đổi bằng rau củ quả mà không cần thanh toán bằng tiền, quá tốt. Mỹ có làm được vậy không? Theo tôi biết thì một phần là Nga gần hơn và là một phần của Liên Xô, nước đã giúp Việt Nam rất nhiều trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bây giờ tình cảm ấy vẫn còn đong đầy. Nói toạc ra, vũ khí trên thế giới này đứng đầu là Nga. Việt Nam cầm vũ khí của Nga mà đợt chiến tranh biên giới Trung Quốc. Trung Quốc còn phải rút quân về nước nếu không thì tan xác. Vậy thôi là đủ hiểu luôn tin tưởng vào bàn tay trèo lái của các bác lãnh đạo. Vũ khí Nga quá tuyệt vời, bây giờ mà có chiến sự thì tôi cũng xin xung phong ra trận, còn Mỹ nói gì tôi không quan tâm. Chẳng ra mà nói, Việt Nam đang phát triển quan hệ hợp tác kỹ thuật, quân sự đa phương, mua sắm vũ khí vẫn có trang bị của cả Mỹ và các quốc gia như Israel và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Nga vẫn là đối tác truyền thống trong lĩnh vực này. Nhưng tại điểm này, mình vẫn xin nhấn mạnh rằng, đúng là chúng ta vẫn nên làm chủ công nghệ quốc phòng để đảm bảo có thể tự cung tự cường trong thời đại mới. Chúng ta rất khác với Ukraine khi anh hề làm Tổng thống. Chúng ta cũng từng đánh bại những đế quốc hùng mạnh như Trung Quốc, Mỹ, Pháp. Và chúng ta cũng đủ khôn ngoan để đối phó với thời thế hôm nay. Ngày nay, trưởng thành và phát triển trong chiến tranh, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu. Trong đó, nổi bật lên là đã cơ bản tự chủ sản xuất được các loại vũ khí bộ binh, trong đó có cả những vũ khí có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Mình cảm thấy tự hào vô cùng bởi lẽ các viện vũ khí của nước khác chỉ biết chế tạo các loại máy móc để chém giết lẫn nhau. Nhưng ở Việt Nam, quân đội phát triển để duy trì sự sống cho con người, bảo vệ tự do cho nhân dân, tổ quốc. Với Việt Nam, vũ khí sinh ra không phải để chiến đấu, mà là để khẳng định rằng chúng tôi hiền nhưng không hèn, nhỏ nhưng không yếu, chúng tôi yêu hòa bình nhưng sẵn sàng ra trận nếu tổ quốc kêu tên. Các bạn có cảm nhận như thế nào sau khi xem video? Bình luận cho mình biết nha! Đến đây thì mình cũng xin nói lời chào tạm biệt các bạn để tạm dừng video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như là cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.